हेलो एवरी वन वेलकम टू स्टडी आई क्यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड दिस इज़ डॉक्टर विपिन गोयल सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा सेवन्थ एट्थ ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स देखिए जी अदरवाइज मैंने आपको मैं बता दूं कि सेवन्थ के मैं कर चुका था यहाँ पे थंबनेल में थोड़ा सा गड़बड़ हुई तो एट्थ एक्चुअली एट्थ एंड नाइन्थ के करंट अफेयर्स हैं सो so, इसीलिए आपको जो स्क्रीन के ऊपर जो आपको वो होगा डेट इज़ टाइटल तो उसमें आपको एट्थ और नाइन्थ के करंट अफेयर्स दिख रहे होंगे तो आज हम एट्थ और नाइन्थ के करके करंट अफेयर तो हम प्रॉपर जो है लाइन में आ जाएंगे क्योंकि मैंने एक दिन क्लास नहीं ली थी जिसके कारण ये देखने को आपको मिला था ठीक है सो आज हम आठ और नौ के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर हमारे कौन से जो है क्वेश्चंस रहेंगे करंट अफेयर्स के और आगे आप मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर इस लेक्चर की पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाती है इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हो सो बाकी किसी भी सोशल मीडिया के साथ मुझ साथ जुड़ सकते हो और ये है टेलीग्राम का ग्रुप डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से तो अराउंड सिक्सटी के आसपास जो हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स हैं तो आप जुड़ सकते हैं यहाँ पर और दो पेड कोर्सेज आते हैं मेरे स्टडी आई के ऊपर तो आप परचेज कर सकते हैं एक आता है दस हज़ार एम कोर्स और एक आता है जी कोर्स और ये अगर आप पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी और साइंस वगैरह की आप प्रेपरेशन कर रहे हैं जीएस की तीन प्रेपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं बेस्ट सेलिंग कोर्स के अंदर जाएंगे तो आप इसमें देखने देखने को आपको मिलेगा थोड़ा सा लेफ्ट स्कॉल करोगे तो जी एस बाई डॉक्टर विपिन गोयल नजर आएगा और इसी के नीचे ही जस्ट लॉन्च का एक बटन होगा जस्ट लॉन्च के जस्ट लॉन्च का एक बटन होगा जस्ट लॉन्च को थोड़ा सा लेफ्ट स्कॉल करोगे तो आपको नजर आएगा दस हज़ार एम का कोर्स ये दोनों कोर्सेज आपको स्टडी आई क्यू ऐप पर मिलेंगे तो आप परचेज कर सकते हैं तो देखिए जी आज हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है इंडियन रेलवे सेटअप सोलर पावर प्लांट इन विच स्टेट फॉर डायरेक्ट सप्लाई ऑफ पावर टू ओवर रेलवे ओवरहेड लाइन भारतीय रेलवे रेलवे ओवरहेड लाइन को बिजली की प्रत्यक्ष आपूर्ति के लिए किस राज्य में सोलर प्लांट जो है स्थापित किया है एक्चुअली जो रेलवे है वो ऊपर जो लगी होती है जो लाइनिंग होती है वहाँ से जो है जो है बिजली लेगी और ये सोलर से जो है सोलर हीट से जो है एनर्जी आएगी इस पर तो ये कौन सी स्टेट में स्टार्ट किया गया है ये स्टेट किया गया है एम के अंदर लेकिन एम में कहाँ पर दैट इज़ इन द बीना सो बीना मध्य प्रदेश के अंदर तो वन पॉइंट सेवन मेगावाट पावर की जो है ये सोलर पाव सोलर पावर प्लांट लगाया गया है और किसने लगाया है इंडियन रेलवे ने और ये जो है वर्ल्ड का पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके रेलवे ओवरहेड लाइन को जो है इलेक्ट्रिसिटी uh, प्रोवाइड करेगी और प्लस uh, जो इंडियन इंडियन रेलवे ने इसके साथ पार्टनरशिप uh, करी है डेट इज़ भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के साथ जो है पार्टनरशिप uh, करी है और uh, जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए बिना मध्य प्रदेश वन पॉइंट मेगावाट पावर और भेल ने इसके साथ जो है मिलकर काम किया है अब बात यह है कि जो टारगेट है हमारे इंडियन रेलवे का वो क्या है नेट जीरो कार्बन मिशन डेट मीन्स कि जो आपने कार्बन एमिट कर रहे हो तो उसको आपने जीरो परसेंट करना है ताकि आप जो है बच सकें और जो है इन्वायरमेंट पोल्यूशन से हम बच सकें और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे रेलवे के मिनिस्टर कौन है श्री पीयूष गोयल जी हैं भील के चेयरमैन एमडी कौन है नहीं सिंघल जी हैं और हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं न्यू दिल्ली के अंदर भील के तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पार्टनर्ड विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद टू मीट द फ्यूचर डिफेंस टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री मतलब कौन सा ऐसा संगठन है कौन सा ऐसा संस्थान है जिसने भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान हैदराबाद यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के साथ मिल के फ्यूचर डिफेंस टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट के लिए काम करना स्टार्ट किया है देश की भविष्य की रक्षा तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साझेदारी करी है तो ये कौन सा संस्थान है तो ये संस्थान है डेट इज़ डी आर डी ओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसने जो है हैदराबाद के साथ मिलके आईआईटी हैदराबाद के साथ मिलके काम किया है और डिफेंस टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट देश की जो है उसको मीट करने के लिए तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है आगे बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें स्टार्ट करी गई हैं और ये जो रिसर्च सेल है जो डी और हैदराबाद कर रही है आई हैदराबाद कर रही है ये एक एक्सटेंशन है किसका डी रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर चेन्नई का दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो वो ध्यान रखिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन आई हैदराबाद के साथ मिलकर काम कर रहे हैं अब आपको पता होना चाहिए कि जो डी है उसके हेडकोर्टर्स कहाँ पर हैं न्यू डेली के अंदर हैं और चेयरमैन कौन है डी के जी सतीश रेड्डी और आई हैदराबाद के डायरेक्टर कौन है बी एस मूर्ति जी तो ये
नेक्स्ट क्वेश्चन ओला हैज एंटर्ड इन टू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद विच कंपनी टू बूस्ट इट्स डिजिटल पेमेंट एक्सपीरियंसिस फॉर इट्स कस्टमर मतलब क्या है ओला जो आपकी ओला राइड होती है मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने के लिए गाड़ियाँ होती हैं ओला तो ओला ने अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल भुगतान अनुभव को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ जो है एक स्ट्रेटेजिक जो है रणनीतिक साझेदारी की है और ऑब्वियसली बात है दोनों का ही फायदा म्यूचुअल बेनिफिट देखने को आपको मिलेगा तो इन्होंने करी है फ़ोन पे के साथ तो ओला ने साझेदारी जो करी है वो किसके साथ करी है फोन पे के साथ और इसमें क्या दिया गया है कि अगर आप फोन पे ऐप यूज कर रहे हो तो अगर आप पहले दो राइड्स लेते हो तो वो वहां पे आपको जो है दो सौ रुपए मिलेगा पहले दो राइड्स के ऊपर कैश बैक ठीक है जब आप फोन पे से पैसे दोगे तो ये चीज़ ध्यान रखना दो राइड्स के लिए दो सौ रुपये आपको पहले मिलेगा और अगेन ओला ने फोन पे के साथ मिलकर काम किया है अब बात यह है रिसेंटली जो है ओला ने भी एक ऑर्गेनाइजेशन एक जो है आई मीन टू से इनिशिएटिव लिया था डेट इज़ कॉल्ड राइड सेफ इंडिया डैट मीन्स राइड सेफ इंडिया ये राइड सेफ इंडिया क्या है कि अगेन आप जो है कोविड नाइन्टीन का जो भी प्रहार चल रहा था उससे बचने के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था अब ओला के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर हैं सी का नाम कौन है क्या नाम है भविष्य अग्रवाल और फोन पे के हेडक्वार्टर हैं बेंगलुरु कर्नाटक और समीर निगम जो हैं फ़ोन पे के जो हैं डेट इज़ सी हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं तो ये फैक्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए नेक्स्ट विच ऐप लॉन्च बाय द ममता बैनर्जी एज एन अल्टरनेटिव टू द कैम स्कैनर कैंप स्कैनर के विलप के विलप विकल्प के रूप में ममता बनर्जी ने कौन सा ऐप जो है जारी किया है लॉन्च किया है कैंप स्कैनर जो था वो एक्चुअली चाइनीज था बैन हो चुका है तो इसीलिए जो है ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के जो सीएम हैं उन्होंने एक ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम क्या है सेल्फ स्कैन ऐप सेल्फ स्कैन ऐप जो है ये ऑल्टरनेटिव है किसका कैंप स्कैनर का और एक करेंटली जो है इंग्लिश में अवेलेबल है बट इसके ऊपर जो है काम चल रहा है हिंदी लैंग्वेज और जो बाकी देश की हमारी रीजनल लैंग्वेज हैं उसके ऊपर तो ये जो बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है सेल्फ स्कैन सेल्फ स्कैन ऐप का तो ये सैमसंग सैमसंग एप्लीकेशन स्टोर और अमेजोन ऐप स्टोर के अंदर जो है अवेलेबल करवाया गया है एज ऑफ नाउ ठीक है बाकी हाँ फ्यूचर में जैसे आएगा वो आपको पता लग जाएगा करंट अफेयर के माध्यम से अब बात यह है कि वेस्ट बंगाल की बात करी है तो वेस्ट बंगाल के जो सी हैं वो तो आपको पता हो गया ममता बनर्जी जो अभी हमने बात करी है और जो कैपिटल है वो कोलकाता है और गवर्नर कौन है जगदीप धनकर जगदीप धनकर इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है तो ये कोलकाता जगदीप धनकर और ये जो है अंग्रेजी में उपलब्ध है हिंदी और भारत की अन्य भाषाओं के लिए काम किया जा रहा है सैमसंग और अमेजोन ऐप स्टोर के ऊपर आपको मिल जाएगा ये है सेल्फ स्कैन ऐप दिस इज़ इम्पॉर्टेंट सेल्फ स्कैन ऐप और इससे आप बच जाएंगे कोई भी आपका डेटा लीक नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हु बिकेम द कंट्री सिक्सटी सिक्स ग्रैंड मास्टर एट द रिसेंट मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन काउंसिल अभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की जो है छियासठ बैठक हुई थी उसमें छियासठवा ग्रैंड मास्टर कौन बना है वो कौन है ये वह है जी आकाश इनका नाम है जी आकाश ये कहाँ से हैं चेन्नई तमिलनाडु से हैं जिनको सिक्सटी सिक्स ग्रैंड मास्टर अवार्ड मिला है रिसेंट मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं लॉसेन स्विट्जरलैंड के अंदर हैं और प्रेसिडेंट का नाम क्या है अकाडी अकाडी व्लादिमिरोविच व्लादिम व्लादिमिरोविच दवोरकोविच ये जो है इनका नाम है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट का तो ध्यान रखिए और इसमें आपको सीधा याद कर लो इंडिया चेस के लिए याद कर लो अरकादी अरकादी व्लादिमोरविच ठीक है व्लादी मीरोविच व्लादी मीरोविच और दवोरकोविच ध्यान रखना विच विच बहुत ज़्यादा आ रहा है सो विच विच क्या है डेट इज़ चेस चेस विच विच में खेलेंगे और हम जीत जाएंगे चेस के जो जो होते हैं ब्लैक वाइट वाला पोर्शन होता है तो बीच बीच में खेलो तो जीत जाओगे तो डेट्स इट विच विच इज़ अ प्रेजिडेंट नेक्स्ट ऑन विच डेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जी एस टी डे इज ऑब्जर्व एनली जो एक जून को जो है ये आपका सॉरी एक जुलाई को जो है ये इम्प्लीमेंट हुआ था जी एस टी ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल ओवर द इंडिया अब जी एस टी जो लॉन्च किया गया था तो एक जुलाई दो हज़ार सत्रह को लॉन्च किया गया था और ये जो है इसका पहला साल जो हुआ था वो एक हज़ार एक जुलाई दो हज़ार अठारह को और इस साल जो है थर्ड एनिवर्सरी है इस लॉन्च की ठीक है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और जी एस टी जो टैक्स है ये क्या है आपका इनडायरेक्ट टैक्स है अप्रत्यक्ष कर है इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर और जी जो आया था एक जुलाई दो जैसे आपको मैंने बताया 
अप्रत्यक्ष कर की बात करते हैं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है हेडक्वार्टर क्या है न्यू डेली के अंदर हैं चेयरमैन हैं एम अजीत कुमार एम अजीत कुमार जो हैं ये इनके चेयरपर्सन हैं और डेट्स इट ये आपको पता होना चाहिए चलिए जी आगे वट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 यानी कि सतत विकास रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंक क्या है तो भारत की रैंक है 117 117 रैंक है इंडिया की और जो है सबसे ज़्यादा टॉप किसने किया है स्वीडन ने और इसका स्कोर है 84.72 और हमारा स्कोर है 61.92 ये चीज़ ध्यान रखिए एक रैंक है हमारे इंडिया का और सबसे टॉप पे कौन सी है स्वीडन है नेक्स्ट एम साइन किया गया किसके बीच में एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च टू कंजर्व मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जेनेटिक रिसोर्स औषधीय और सुगंधित पौधों के अनुवंशिक संस्थान संसाधनों के संरक्षण के लिए डैश और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बीच एक समझौता ज्ञापन ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं तो ये किसके साथ साइन किए गए हैं इन इनमें आपको बताना है तो ये साइन जो किया गया है एक एम साइन किया गया है किसके बीच में नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड नेशनल प्लांट मेडिकल प्लांट बोर्ड जिसे आप कहते हैं राष्ट्रीय औषधि पौधों का बोर्ड राष्ट्रीय औषधि पौधों का बोर्ड कहते हैं और इसके आयुष मिनिस्ट्री के साथ ये किसके अंदर आता है आयुष मिनिस्ट्री के साथ और आई सी ए आर इन नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स जो किसके अंदर आता है आपका एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर आता है तो ये इन्होंने साइन किया है तो यहाँ पे जो है एक ऑप्शन आपको दिया हुआ था इन्होंने डेट इज आई सी ए आर इंडियन काउंसिल फॉर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बट यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा डेट इज नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड ने साइन किया है नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड जिसे आप राष्ट्रीय औषधि पौधों के बोर्ड कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आता है दिस इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर हैं और प्रेसिडेंट कौन है श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हैं आयुष मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली के अंदर हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार किसके पास है श्री श्रीपद जैसो नायक के पास है ये जो है आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं स्वतंत्र प्रभार इनके पास संभाला गया है आयुष मिनिस्ट्री का तो ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया Uh, according to the Inform Report, uh, report 2020, shared evidence for managing crises and disaster. एक report होती है Inform Report, जिसके अंदर जो अगर आपके देश में कोई भी crisis आता है कोई भी uh, कोई भी आपदा आती है तो उसमें आप किस तरीके से बच रहे हैं और आपने उस चीज़ को बचने के लिए जो evidences आपको provide करने पड़ेंगे तो उसमें इंडिया का जो rank है वो कौन सा rank का है इंडिया का रैंक है थर्टी वन इंडिया का रैंक है थर्टी वन जो है इसमें आया है और ये जो है ये जो प्रोड्यूस करी है ये रिपोर्ट जो जो प्रोड्यूस करता है वो यूरोपियन यूनियन कमीशन के अंडर आता है और ये चीज़ ध्यान रखिए और प्रोड्यूस कौन करता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स जाने के जो है आपके मानवीय संसाधन मानवीय मामलों के समन्वय के लिए बो, जो बोर्ड है आपका उस वो घोषित करता है संयुक्त राष्ट्र का ठीक है ये चीज़ ध्यान रखिए और भारत का रैंक क्या है थर्टी वन रैंक है जिसमें आप डिजास्टर को मैनेजमेंट कर सकते हो और लिस्ट को जो टॉप किया है वो किसने किया है सोमालिया ने सोमालिया जो का रैंक जो है सबसे ऊपर है और यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर कॉर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स जो इस जो ये इस चीज़ को देखता है इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है डेट इज़ मार्क लॉक मार्क लॉकॉक जो हैं इसके सेक्रेटरी जनरल हैं हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स एंड जिनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक चीज़ आपको मैं बता दूं जो हमारे देश में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो 2005 का एक्ट है प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरपर्सन बट ये एन जो है ये कंट्रोल कौन कर किसके अंदर आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है बट अदरवाइज अगर चेयरपर्सन की बात करी जाए तो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए नेक्स्ट चलते हैं जी विच पेमेंट बैंक लॉन्च भविष्य ए सेविंग अकाउंट स्कीम फॉर माइनर एज बिटवीन द 10 टू 18 इयर्स 10 से 18 बच्च, आ, साल के बच्चों के लिए जो है एक भविष्य स्कीम जो है लॉन्च करी गई है एक किस पेमेंट बैंक ने जो है लॉन्च करी है इट्स भविष्य इट्स नॉट भाव्य इट्स भविष्य भविष्य ठीक है ये चीज़ ध्यान रखिए तो ये लॉन्च करी है फिनो पेमेंट बैंक ने किसने फिनो पेमेंट बैंक ने तो ये फिनो पेमेंट बैंक जो है इसने लॉन्च की है भविष्य स्कीम जो आपका 10 से 18 साल के बच्चों के लिए एक सेविंग अकाउंट है और फिनो के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो महाराष्ट्र हैं और एम डी कौन है ऋषि गुप्ता जी हैं तो फिनो पेमेंट बैंक दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन 
who has been ranked first in in the world ranking of the main elites of 52 kg by international boxing association yani ki 52 kilo category ke andar jo hai world ranking 1 kaun aaya hai international boxing association ke according to ye india se hai that is uh, iska inka naam hai that is amit pangha uh, it's amit पंघाल सो अमित पंघाल जो हैं ये 52 कैटेगरी के अंदर जो हैं ये टॉप रैंक के ऊपर हैं अगर 48 एट की जो की रैंकिंग की बात करी जाए तो मंजू रानी हैं जो वुमेंस के अंदर जो है टॉप वन पे हैं तो अमित पंघाल फर्स्ट नंबर मैन कैटेगरी के अंदर और मंजू रानी जो है फीमेल कैटेगरी के अंदर टॉप पे हैं और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के जो हेडकोार्टर हैं वो क्या हैं लाओसेन स्विट्जरलैंड और प्रेजिडेंट हैं गफूर रखीमोव सो प्रेजिडेंट हैं वो गफूर रखीमोव इज़ द प्रेजिडेंट ठीक है तो ये चीज़ ध्यान रखिए अमित पंघाल और मंजू रानी नेक्स्ट विच स्टेट हैज पास द ड्राफ्ट टू प्रोवाइड सेवेंटी परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट रिजर्वेशन फॉर द रेजिडेंट ऑफ डैट पर्टिकुलर स्टेट मतलब कौन से स्टेट ने कौन से राज्य ने जो है एक स्कीम घोषित करी है कि जो पचहत्तर परसेंट रिजर्वेशन वो अपने ही राज्य के लोगों को देंगे प्राइवेट सेक्टर के अंदर ठीक है मतलब ये प्रोवाइड करेंगे आपके पचहत्तर परसेंट जो है आपके आरक्षण प्रोवाइड करेंगे ये एक ड्राफ्ट साइन हुआ है ये कौन सी स्टेट ने किया है तो ये किया है हरियाणा स्टेट ने तो हरियाणा स्टेट ने ये सारी चीज़ लॉन्च करी है कि जिसके अंदर जो है आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है सेवेंटी फाइव परसेंट जो रिजर्वेशन आपकी जो है हरियाणा स्टेट की ही रहेंगी और इसमें क्या होगा कि उस बंदे की सैलरी जो होगी वो पचास पर मंथ से जो है लेस होनी चाहिए तब जाके ये गवर्नमेंट जो ये स्कीम है उसके लिए एप्लीकेबल होगी ये क्लियर होना चाहिए हरियाणा स्टेट हरियाणा की अगर मैं कैपिटल की बात करता हूं तो चंडीगढ़ है पंजाब की भी कैपिटल चंडीगढ़ है गवर्नर की सता देव नारायण आर्या और मनोहर लाल खट्टर जी जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं ये ध्यान रखिए जी ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए नेक्स्ट हु बिकेम द ग्रुप्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यू के बिजनेस काउंसिल यू इंडिया बिजनेस काउंसिल का समूह का नया प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कौन बना है तो ये कौन है ये बने हैं यू के यू के बेस्ड बिजनेस काउंसिल के चेयरपर्सन सी और ये बने हैं जी कौन जयंत कृष्णा जयंत कृष्णा जो हैं ये ये चीज़ ध्यान रखें जयंत कृष्णा बने हैं और ये पहला इंडियन बेस सी है यू के का डेट इज़ यू के इंडिया बिजनेस काउंसिल का दिस इज़ सुपर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जयंत कृष्णा इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एन एच आर सी हैज सेट अप एन इलेवन मेंबर एक्सपर्ट कमेटी टू स्टडी इंपैक्ट ऑफ कोरोना वायरस इन इंडिया हैडेड बाय जाने कि हमारे देश में जो इंडिया के अंदर कोरोना वायरस चल रहा है उसके लिए एक ग्यारह मेंबर कमेटी की कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी किसने स्टार्ट करी है एन एच आर सी ने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने तो इस कमेटी का जो जो चेयरपर्सन है वो कौन है ये पूछा जा रहा है तो वो कौन है डॉक्टर के एस रेड्डी सो डॉक्टर के एस रेड्डी जो हैं ये चेयरपर्सन है एन एच आर एन एच आर सी का जो ये बात करेगी ह्यूमन राइट्स के लिए बात करेगी तो एन एच एस आर सी के जो हेडक्वार्टर हैं वो न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन कौन है जस्टिस एच एल दत्तू और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो भी चेयरपर्सन होते हैं वो हमेशा रिटायर्ड जो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और जे एल दत्तू जो हैं ये भी हमारे प्रीवियस जो हैं पुराने जो हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक बिल्डिंग ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन हजारीबाग इज नेम्ड एज हजारीबाग के अंदर जो है कृषि अनुसंधान संस्थान है उस बिल्डिंग का जो नाम है वो क्या रखा गया है हजारीबाग कहाँ पे है झारखंड के अंदर और उनका जो बिल्डिंग का नाम है वो रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है नाम रखा गया है किसका डेट इज़ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हजारीबाग झारखंड के अंदर है अब यहाँ पे अगर आपको पता हो तो जैसे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की अगर मैं बात करूँ तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करी जाए आईसीआर की बात करी जाए डॉक्टर त्रिलोचन मोह इट्स मोहापात्रा जो डायरेक्टर जनरल हैं और हेडकोार्टर कहाँ पर हैं न्यू डेली के अंदर हैं डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रथम प्रत्यक्ष के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है तो ये किसे नियुक्त किया गया है ये नियुक्त किया गया है इंजेति श्रीनिवास इंजेति श्रीनिवास को अपॉइंट किया गया है एज अ फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी जो तीन साल के लिए चुना गया है और आई के जो हेडकोार्टर हैं वो कहाँ पर हैं गांधीनगर गुजरात के अंदर हैं इंजेति श्रीनिवास इंजेति श्रीनिवास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 
हु इज एक्टिंग एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ अपीलियट ट्राइब्यूनल राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलिय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य कर रहा है तो वो कौन कार्य कर रहे हैं तो ये हैं बंसीलाल बाट सो so, बंसीलाल बाट जो हैं ये चेयरपर्सन है किसके नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के और इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं न्यू डेली के अंदर बंसीलाल बट और हेडक्वार्टर न्यू डेली वट इज़ द इंडियाज रैंक अकॉर्डिंग टू द इलेवंथ एडिशन ऑफ द ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी रिलीज बाय द जॉन्स लैंग लासेले जॉन लैंग लासेल के द्वारा जारी किया गया है स्टेट ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जहाँ पे ग्यारहवें एडिशन के अंदर जो है इंडिया का रैंक पूछ रहा है कि इंडिया का रैंक इसमें से क्या है सो so, इंडिया का जो रैंक है वो है थर्टी फोर्थ रैंक जो आपका ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जो जॉन्स लैंग लैस सेले ने जो है रिलीज़ किया है तो इंडिया का रैंक है थर्टी फोर इज़ द करेक्ट आंसर थर्टी फोर अब अगर बात करी जाए तो किस कंट्री ने टॉप किया है तो यूनाइटेड किंगडम में यू ने आप टॉप किया है और यू और ऑस्ट्रेलिया दैन इंडिया का रैंक आपका थर्टी पड़ रहा है तो आप भी आप देखेंगे आपने अभी लेक्चर के अंदर बीच में ना आपको थोड़ा सा सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो हमारे शहर में क्या है कि रात को सारी जो गाड़ियाँ हैं वो ऐसे ही घूमती हैं तो सायरन की आवाज़ हमेशा आपको देखने को मिलेगी कि लेक्चर में आती है इस टाइम के ऊपर क्योंकि रात को एक बजे से लेके सुबह के पाँच बजे तक ऐसी गाड़ियाँ घूमती ही रहती हैं यहाँ पर ठीक है तो बस ये चीज़ ध्यान रखें बट चलो आपको मैं जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देनी थी यूके ने टॉप किया है और इंडिया का रैंक थर्टी फोर है अब जो जॉन्स लैंग सेल ने जो है ये आ, रिपोर्ट जारी करी है तो उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सीईओ हैं क्रिशन उल्बरिच और जो हैं रमेश नायर जो है सी कंट्री हेड इंडिया के हैं ये चीज़ ध्यान रखिए तो दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जो है इन्होंने लॉन्च किया है जॉन्स लैंग लासेल ने इंडिया ग्रैंड थर्टी फोर और टॉप है यूनाइटेड किंगडम नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपर्ट कमेटी ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी लेड बाय द हरगेश मित्तल हरगेश मित्तल मित्तल के नेतृत्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति पर केंद्र सरकार की विशेषज्ञ समिति के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है तो एक्सपर्ट कमेटी का चेयरपर्सन किसे चुना गया है वो चुना गया है सीजो किरो सीजो कुरुविलिया जॉर्ज सीजो किरुविलिया जॉर्ज को अपॉइंट किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन है डॉक्टर हर्षवर्धन सीजो कुरुविला जॉर्ज को अपॉइंट किया गया है एज ए मेम्बर ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड जूनोसिस डे इज ऑब्जर्व एनुअली देखिए जूनोसिस का मतलब क्या होता है कि ऐसी बीमारियां जो एनिमल से फैलती हैं कैसे एनिमल से फैलती हैं तो उसको जूनोटिक डिजीज हम कह देते हैं तो ये दिवस हम कब मनाया था ये दिवस हमने मनाया था जुलाई सिक्स को सिक्स ऑफ जुलाई को यह बनाया था जूनोटिक डिजीज के अवेयरनेस फैलाने के लिए सबसे पहली बार लुइस पाशर ने काम किया था कि इसके लिए रेबिस रेबिस वैक्सीन रेबिस वायरस के लिए वैक्सीन और रेबिस को हम क्या कहते हैं हाइड्रोफोबिया अगर किसी कुत्ते को जो है रेबिस हो रखा और वो आपको काटते तो आपको जो है पानी से डर लगने लग जाता है तो लुइस पाशर ने ये काम करके दिखाया था और लुइस पाशर ने पाशराइजेशन ऑफ मिल्क जिसमें हम एक टेम्परेचर के ऊपर जो है दूध को गर्म कर देते हैं जिससे उसके सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं नेक्स्ट विद विच कंट्री इंडिया है साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर मेरी टाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी किस देश के साथ भारत ने समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तो ये कौन सी कंट्री है तो ये कंट्री है जी इंडोनेशिया इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड ने जो है साइन किए हैं ये चीज़ ध्यान रखिए और ये मेरी टाइम सिक्योरिटी के लिए है जाने के आपकी समुद्री सुरक्षा के लिए ये एग्रीमेंट है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम क्या है कृष्णा स्वामी नटराजन है और इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड के जो वाइस एडमिरल हैं उनका नाम वान आन कुर्निया है जिनके अकॉर्डिंग जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ है और इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो क्या है जकार्ता इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुफैया और जोको वि जोको विदोदो जो है ये कौन है प्रेसिडेंट हैं जान के राष्ट्रपति हैं अध्यक्ष हैं किसके ये आपके इंडोनेशिया के हैं ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए नेक्स्ट विच आई आई टी हैज़ डेवलप्ड द डिस इन्फेक्शन यूनिसेवियर बॉक्स विच कैन बी यूज टू स्टरलाइज वेरियस पर्सनल बिलोंगिंग्स टू द मिनिमाइज द कोविड नाइन्टीन ट्रांसमिशन किस आई आई टी ने किस आई आई टी ने कीटाणु शोधन यूनिसेवियर बॉक्स विकसित किया है जिसका उपयोग कोविड नाइन्टीन के ट्रांसमिशन को कम करने के लिए ये किया है जो व्यक्तिगत ट्रांसमिशन से बचने के लिए तो यूनी सेवियर बॉक्स लॉन्च किया है ये कौन सी आईआईटी ने किया है आईआईटी रुड़की ने काम करके दिखाया है
चतुर्वेदी अजीत के चतुर्वेदी इनके जो हैं डायरेक्टर हैं और ये जो है कारनामा किसने किया है यूनिसीवियर बॉक्स जो बनाया है डिसइंफेक्शन वाला आईआईटी आई रूड़की ने सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट हु ऑथर्ड ए बुक टाइटल ओवर ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर ओवर ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है तो ये लिखी है उर्जित पटेल जी ने जो हमारे वे आ, हमारे पूर्व जो है डेट इज पूर्व जो है आरबी गवर्नर थे ये चीज़ ध्यान रखिए उर्जित पटेल डिप्टी गवर्नर थे ठीक है उर्जित पटेल जी ने ये की है और ये चीज़ ध्यान रखिए उर्जित पटेल हैज ऑथर्ड ए बुक टाइटल ओवर ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर विच फोकस ऑन द नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो एन के ऊपर फोकस करती है और इस बुक को पब्लिश किसने किया है हार्पर कॉलिन इंडिया ने हार्पर कॉलिन इंडिया ने और जो एन है नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसे आप कहते हैं और गैर प्रदर्शनकारी जो है कहते हैं अस्थियाँ और एन जो है इसको और क्या कहते हैं बैड लोन्स के नाम से भी आप जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एन का दूसरा नाम क्या है बैड लोन्स Who authored the book Getting Competitive A Practitioner Guide for India? ये किसने बुक लिखी है ये लिखी है आर सी भार्गव ने आर सी भार्गव ने जो है ये बुक लिखी है और ये कौन है चेयरमैन है मरुति सजुकी के मरुति सजुकी के चेयरमैन आर सी भार्गव ने आर सी भार्गव इज द करेक्ट आंसर हाउ मच लोन अमाउंट हैज़ बीन सेंक्शन बाय द वर्ल्ड बैंक टू मेक गंगा ए क्लीन एंड हेल्दी रिवर अंडर द नमामि गंगा प्रोग्राम देखिए नमामि गंगा प्रोग्राम के अंतर्गत जो है गंगा को क्लीन करने के लिए कितने पैसों का योगदान दिया है वर्ल्ड बैंक ने और ये कितने पैसे दिए गए हैं ये पैसे दिए गए हैं चार सौ मिलियन डॉलर पैसा दिया गया है ताकि गंगा जो है हमारी क्लीन रहे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जिनको इसेंशियल आइटम्स के दायरे से हमने रिलीज़ कर दिया है जो अभी कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर ने रिसेंटली जो है घोषित किया है उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया है कि कौन सी आइटम जो है इसेंशियल आइटम के अंदर नहीं आती ज़रूरत चीज़ों के अंदर नहीं आती वो चीज़ें ज़रूरत के अंदर नहीं होती जो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ईजीली आपको जो है अवेलेबल हो जाए खास करके हमारे मास्क और हाइजीन फेस मास्क और हाइजीन को जो है नॉन इसेंशियल आइटम घोषित कर दिया गया है और इसेंशियल कॉम्यूनिटी एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग जो है हम किसी भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं जब स्टार्टिंग में कोरोना वायरस का सीन चल रहा था तो उस टाइम पे बहुत जो है भागदौड़ चल पड़ी थी लोगों की और जो अपना स्टॉक करने लगे थे डेट इज़ जो आपका फेस मास्क और हैंड हैंड सैनिटाइज़र वगैरह स्टॉक करने लगे थे उस टाइम पे दिक्कत आई तो उस टाइम पे इन्होंने इसेंशियल कम्युनिटी एक्ट में डाल दिया बट अब इन दोनों को निकाल दिया गया है फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र को नेक्स्ट हु इज़ ब्राज़ील प्रेसिडेंट ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन हैं जिनको अभी कोविड नाइन्टीन हुआ है तो ये प्रेजिडेंट है डेट इज़ जायर बोलो सोनारो जायर जो हैं बोलो सोनारो जो हैं इनके प्रेजिडेंट हैं और अगर मैं बात करूँ कोविड नाइन्टीन के पेशेंट्स की सबसे ज़्यादा यू एस दैन ब्राज़ील दैन इंडिया दैन रशिया का नाम आता है यू एस ब्राज़ील इंडिया रशिया नेक्स्ट Which country has formally notified the United Nation of its decision to withdraw from the World Health Organization? मतलब कौन सी कंट्री ने घोषित किया है यूनाइटेड नेशन के डिसीजन को कि वो अपने डब्ल्यू एच ओ से वो जो है वापस ले रहे हैं अपना योगदान वापस ले रहे हैं तो ये यू एस ने किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको जो है बोला है प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की गवर्नमेंट ने बोला है कि हम यूनाइटेड नेशन को नोटिफाई किया है कि जो हम डब्ल्यू एच ओ से निकलते जा रहे हैं अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि यू एस के जो प्रेजिडेंट है वो डोनल्ड ट्रम्प हैं रिपब्लिकन पार्टी से हैं यूनाइटेड नेशन की अगर बात पूछी जाए तो न्यूयॉर्क इसके हेड क्वार्टर हैं डब्ल्यू एच ओ की बात अगर पूछी जाए तो उसके हेड क्वार्टर जिनीवा के अंदर हैं नेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हैं और डब्ल्यू एच है डब्ल्यू एच के डेट इज डब्ल्यू एच के जो हेड हैं चेयरपर्सन हैं वो हैं डॉक्टर टेड्रोस डॉक्टर टेड्रोस और इन 1948 में जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी और जो आपका यूनाइटेड नेशन है सो यूनाइटेड नेशन के जो है अब आप मुझे कमेंट सेक्शन चलो मैं बता ही देता हूँ एंटोनियो ग्यूट्रिस एंटोनियो ग्यूट्रिस जो हैं इनके सेक्रेटरी जनरल हैं यू के क्लियर अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो जो आपका डेट इज़ सेक्रेटरी जनरल होता है महासचिव की बात करते हैं सेक्रेटरी जनरल की उसके उसका कार्यकाल कितना होता है उसका कार्यकाल कितना होता है और अभी तो मैंने आपको बता दिया एंटोनियो ग्यूट्रिस हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज़ द थीम ऑफ द ग्लोबल वीक 2020 जो वैश्विक सप्ताह 2020 हुआ था उसका जो है एम क्या था जो 9 से 11 तारीख तक चलेगा और इसका एम है हैश टैग बी द रिवाइवल हैश टैग बी द रिवाइवल इज़ द थीम थीम ऑफ द इवेंट इज हैश टैग बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड ये प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है जुलाई नौ को जो आपका इंडिया ग्लोबल वीक ट्वेंटी के अंदर है और एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो मीटिंग चलेगी जुलाई नौ से ग्यारह तक चलेगी और इस 
को पूरा का पूरा इवेंट जो है वो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की गवर्नमेंट इसको डेट इज़ बना रही है ये चीज़ ध्यान रखिए तो इसका रैंक इसका जो थीम है डेट इज़ हैश टैग बी दैश टैग बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड ग्लोबल वीक ट्वेंटी तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन तो आप जो है इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी डॉक्टर विपन गोयल के नाम से और 9 ए एम की जो क्लासेस होती हैं वो भी आप देखा करो जनरल स्टडीज़ की क्लासेस होती हैं और प्लस एक चीज़ और कि मैं मंडे को विद फेस वीडियोस लेके आने वाला हूँ जो जीएस की होंगी और बहुत सारी क्लासेज हो रहा होंगी चार बजे ये क्लास एज इट इज़ ऐसे ही चलती रही करेगी लेकिन बहुत सारी क्लासेज और भी नहीं आएंगी उसमें देखेंगे हमारे यूट्यूब के ऊपर और विद फेस आऊँगा लाइव लेक्चर्स ले तो ध्यान रखना तो बने रहिए और सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलती रहेगी और यहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम टेलीग्राम ट्विटर ये सारे मैंने आपको यहीं लिंक दे दिए हैं दो पेड कोर्सेज आते हैं मेरे आप परचेज कर सकते हैं दस हज़ार एम का कोर्स और जीएस कोर्स और आप करेंगे क्या स्टडी आई क्यू ऐप डाउनलोड करेंगे बेस्ट सेलिंग कोर्स में जाएंगे तो जी कोर्स नजर आएगा थोड़ा सा लेफ्ट स्कोल करना आपको पड़ सकता है और इसी के नीचे ही होता है आपका डेट इज़ जस्ट लॉन्च का तो उसमें आपको थोड़ा सा लेफ्ट करना पड़ेगा तो आपको दस हज़ार एम भी नज़र आ जाएगा अगर आप कहीं पे भी कोई भी एग्ज़ाम एसएससी रेलवे बैंकिंग एसएससी रेलवे सीडीएस एनडीए डिफेंस एग्ज़ाम किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये कोर्स हेल्प करेगा और जो बच्चे मुझसे बार बार पूछते रहते हैं कि करंट अफेयर जो पेड नहीं करोगे फ्री हैं बिल्कुल फ्री क्लास है जी अदरवाइज़ मैं पहले दिन ही ना चलाता ये क्लास ये क्लास बिल्कुल फ्री है ठीक है ये चीज़ ध्यान रखना सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर लेना सो थैंक यू सो मच गाइज ऑल द वेरी बेस्ट गुड लक टेक केयर एंड थैंक यू